আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আয়ন এক্সক্লুসিভের আজকের বিশেষ আয়োজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় আছি আমি ফরজানা করিম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকুন আপনারা জানেন যে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা ইউনিভার্সিটি তার শততম বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে আগামী দু সালের পহেলা জুলাই এই গৌরবময় দিনটিকে আরও গৌরবময় করে রাখার জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন ইউকে হাতে নিয়েছে নানা অনুষ্ঠান মালার আমরা আজ আমাদের আয়ন স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি সেই অ্যাসোসিয়েশনের চারজন সদস্যকে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানকে দু ভাগে ভাগ করে নিয়েছি প্রথম ভাগে রয়েছেন আমার সাথে আপনাদেরকে এক্ষুনি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি দুজন অতিথি আমার সর্বডানে রয়েছেন জনাব সারোয়ারি আলম উনি এক্সিকিউটিভ মেম্বার অফ দ্যাট অ্যাসোসিয়েশন আর আমার একদম পাশেই রয়েছেন জনাব তারেক হোসাইন আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আচ্ছা আমরা কথা বলবো ঢাকা ইউনিভার্সিটি শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আপনারা কী কী প্ল্যান করেছেন কীভাবে সব কিছু হবে তার আগে আমি দর্শকদের সাথে আরও একটু কথা বলে নিই দর্শক আপনাদের জন্য রয়েছে একটি সুখবর আমাদের স্ক্রিনে আপনারা যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে কল করে আপনারা সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবেন নাম্বারটা আমি একবার বলে দিচ্ছি পরবর্তীতে আপনারা দেখে নেবেন স্ক্রিন থেকে নাম্বারটি হলো জিরো কল করে সরাসরি কথা বলতে পারবেন আমাদের অতিথিদের সাথে আচ্ছা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে গৌরবময় স্মৃতি সেটি তো অনস্বীকার্য সর্বজন স্বীকৃত আপনি যদি একটু সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদেরকে বলতেন যে প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসটা যদি একটু সংক্ষিপ্ত করে আমাদের দর্শকদের জন্য বলতেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে খুব সুন্দর করে শুরু করেছেন অনুষ্ঠানটি এবং বিশেষ করে দর্শকরা এই মুহূর্তে যারা আমাদেরকে দেখছেন এবং পরবর্তীতে যারা আমাদের সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখবেন তাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউকের পক্ষ থেকে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে যে খুব সুন্দর করে শুরু করেছেন যে কথাটি আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আপনি বলেছেন যে ইতিহাস অনস্বীকার্য প্রকৃত অর্থেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের অভ্যুদ্ধয়ের সঙ্গে জড়িত বাংলা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত আমরা যদি তারও আগে যাই যে এই বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো আমরা অনেকেই অনেকভাবে এই তথ্যগুলো নিতে পারি কিন্তু শুরুতেই একেবারে যে মুহূর্তে যখন বাংলাদেশে এই অঞ্চলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না তখন পূর্ব বাংলায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না এটা এই অঞ্চলের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তো এই বিশ্ববিদ্যালয় তখন কলকাতায় একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন রদ হয়ে যায় যখন তখন আপনার সেই সময় ইংরেজদের একটা প্রতিশ্রুতি ছিল যেটাকে তারা ইতিহাসে যেভাবে এসেছে যে কম্পেনসেশন বলেছে যে এখানে তারা একটা বিশ্ববিদ্যালয় করবে তো এটা নিয়ে উনিশশো বারো সালের দিকের ঘটনা মানে ইতিহাস যতটুকু পড়ে আমরা জেনেছি এরকম একটা প্রস্তাব হয় তার পরবর্তীতে একটা কমিটি হয়েছে যে সম্ভাব্যতা যাচাই নাথান কমিটি বলা হয় ব্যারিস্টার নাথানের নেতৃত্বে তো সেখানে বোধ হয় তেইশ সদস্য ছিল আর কি তো তারা এটা খুব একটা ইতিবাচক এটা সিদ্ধান্ত দিয়েছে পরবর্তীতে যেটা হয়েছে উনিশশো সালে যে সম্ভাব্যতা আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে বারোই মার্চ ভারতীয় বিধানসভায় দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাস হয় তো ধরতে পারেন সেই জায়গা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু আর কি কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে উনিশশো সালের পহেলা জুলাই কিন্তু প্রথম উপাচার্য নিয়োগটা হয়েছিল তারও আগে সম্ভবত ডিসেম্বর মাসে আর কি তো সেই যে শুরু করেছিল বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রাটা খুব সামান্য একটা অবস্থা থেকে কিন্তু আমরা শুরু করেছি আজকে মানে শত বৎসের যে পথ পরিক্রমায় এটা যদি আপনি দেখেন আমি যদি আপনি অনুমতি দিন একটু বলতে পারি যে আমরা শুরু করেছিলাম মাত্র তিনটি অনুষদ দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মজার ব্যাপার যেটা একটা বিশ্বে বিরাট জায়গা নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু প্রায় ছয়শো একর জায়গা নিয়ে এবং একটা অসাধারণ পর্যটন কেন্দ্র আমি বলবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ক্যাম্পাস যে এলাকাটা তো তিনটি আপনার অনুষদ নিয়ে বারোটি বিষয় নিয়ে বিভাগ নিয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা শুরু করেছিল আজকে এটা নানানভাবে এত বেশি সম্প্রসারিত হয়েছে এটা আমাদের অবশ্যই গৌরবের ব্যাপার সম্ভবত চুরাশিটি বিভাগ এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে এবং তেরোটি অনুষদ আছে সেই সময় প্রতিষ্ঠা লগ্নে 
যে তথ্যগুলো আমরা উইকিপিডিয়া থেকে পেয়েছি আশা করছি তথ্য ঠিকই আছে সাড়ে আটশো সম্ভবত ছাত্রছাত্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল আজকে প্রায় সাঁত্রিশ থেকে উনচল্লিশ হাজার ছাত্র ছাত্রী সেখানে পড়াশোনা করছে এটার বিরাট একটা মনে করব যে একটা অর্জন একটা দেশের জন্য এবং পরবর্তীতে আরও যে বিষয়গুলো হয়েছে আপনি হলের সংখ্যা বলেছেন এটা কিন্তু একটা আবাসিক অনেকে বলে যে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড আসলে এটা কেন বলা হয় এটা কিন্তু গুণগত মানের জন্য কিন্তু বলা হয় না এটা মনে হয় যে অক্সফোর্ডের যে আবাসিক যে ধরনটা ছাত্রছাত্রী সেখানে থেকে পড়াশোনা করবে এই জন্যই কিন্তু প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয় আমি এটা বলেছি অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম স্যারের একটা ইন্টারভিউ থেকে শিক্ষার গুণগত মানের জন্য নয় এটা আমি একটা ভিডিও দেখেছি ইউটিউবে আমাদের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যার বলেছিলেন যে এই কথাটা যে আসলে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধরন ওই অক্সফোর্ড যেভাবে করা হয়েছিল এরকম একটি বিশ্ববিদ্যালয় মানে বাংলাদেশে সে অঞ্চলে পূর্ব বাংলায় করা হয়েছিল সেই জন্যই বলা হচ্ছিল যে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড এটা আমি একটু অ্যাড করতে চাই এখন বোধ হয় উনিশটি আবাসিক হল এখন আরও বেশি হয়ে গেছে আচ্ছা এখন প্রায় তেইশটি হবে তাই না তারিখ হয় একুশটা হ্যাঁ টোয়েন্টি ওয়ান এখন একুশ থেকে তেইশ এরকম একটা কিছু হবে তো আমি নিজে সূর্যসেন হলে ছিলাম তারিখ ভাই কোন হলে ছিলেন জসীমুদ্দিন আছে পাশাপাশি আচ্ছা আপনাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে হ্যাঁ এই কথাগুলো আমরা শুনবো আমি ইতিহাসের কথা একটু বলতে চাই যে যেটা শুরুতেই বলেছিলাম যে কখনো কখনো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যেটা হয় বিভিন্ন দেশ কিন্তু আপনার বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু বাংলাদেশ তৈরি করেছে আজকে বাংলা ভাষার যে আন্দোলনটা আমরা যদি আরও আগে যাই উনসত্তরের জন্য গণঅভ্যুত্থান সেখানে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বাংলা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে কার্জন হলে উনিশশো সালে যখন মোহাম্মদ আলী জিন্না বললো যে উঠতেই হবে রাষ্ট্রভাষা তখন কিন্তু সেখানে প্রতিবাদটা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই করেছিল পরবর্তীতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা যে ভঙ্গ হয়েছিল সেটা কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাই ভঙ্গ করেছে যে যার ফলশ্রুতিতে আমরা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেয়েছি এবং একটা উদ্যোগ এরকমও ছিল যে উর্দু হরফে বাংলা লেখা হবে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ কিন্তু এটার খুব খুব জোরালো প্রতিবাদ করেছেন বলেই এটাও কিন্তু কার্যকর হয়নি তো ভাষা শহীদ আবুল বরকত কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তো বাংলাদেশের অনেক আন্দোলন সংগ্রামের সঙ্গে আমি তারিখ ভাই হয়তো একটু বলবেন একাত্তর এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভূমিকাটা তো সব কিছু মিলে একটা জাতিকে আসলে তৈরি করে দিয়েছেন একটা প্রজন্ম তৈরি কয়েকগুলো কতগুলো প্রজন্ম তৈরি করে দিয়েছেন এবং জাতির মানুষ তৈরি করে দিয়েছেন আমি যেটা মনে করি ধন্যবাদ আসলে তাই জাতি যে কোনো সংকটময় মুহূর্তে মানে জাতির অভিভাবক হিসেবে এই ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে ভূমিকা একেবারে আমি এখন যাব আমার পাশে বর্ষা তারেক হোসাইনের কাছে তারেক ভাই আপনার কাছে আমার প্রশ্ন ভাইয়া তো বললেন যে আমাদের ইতিহাসটা বললেন এর পরে যদি আমরা যাই আমরা জানি যে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান স্বাধীনতার সংগ্রাম পর্যন্ত এবং সাম্প্রতিককালে যে গণজাগরণ মঞ্চে যুদ্ধ অপরাধের বিচারের জন্য একদম ফ্রন্টে থেকে তারা নেতৃত্ব দিয়েছে আপনি যদি একটু বলেন যে তা ওদের ভূমিকা নিয়ে আপনার প্রতিক্রিয়াটা কী ছিল ধন্যবাদ ফারজানা আজকের এই সুন্দর সন্ধ্যায় আপনি আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমি এবং জনাব সার আলম আমরা এসছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে আসলে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তো এরকম আসলে প্রবাসে বসে বাংলাদেশের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে রিপ্রেজেন্ট করতে পেরে নিজেকে আসলে গর্বিত মনে হচ্ছে তো আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে এটি একটি রাজনৈতিক সূতিকাগার অবশ্যই এটি শতবর্ষে পদার্পণ করছে আর মাত্র কিছু সময় পরে আমরা ধরে নিতে পারি আট মাস আমাদের হাতে আছে তো দেখুন প্রায় নিরানব্বই বছর দুই মাসের একটা দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রাম সাধনার একটা সূতিকাকার এবং যেখান থেকে প্রতিটা আন্দোলন কিন্তু সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে ছাত্র রাজনীতিটাকে আজকের বাস্তবতা সবাই কিন্তু অনেকভাবে দেখে কিন্তু একবারও কিন্তু কেউ চিন্তা করে না যে এর অতীত গৌরব কি ছিল আজকে যে বাংলাদেশটা তৈরি হলো এবং তার যে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং অবকাঠামোগত যে আপনার একটি রাজনৈতিক কায়ন আমি বলবো এটা আমার ভাষায় 
তো সেটির পিছনে কিন্তু মুখ্যভাবে ছিল কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আজও যদি আপনি দেখেন যে বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্য রাজনীতি থেকে শুরু করে সরকারের প্রভাবশালী যে যাই বলুক সবার কিন্তু মোটামুটি একটা শিক্ষাগত যোগ্যতার সুতিকাগার কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো রাজনৈতিক সুতিকাগার এবং আন্দোলন সংগ্রামের সুতিকাগার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই জগৎ বিখ্যাত স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের যে রাজনীতি এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে রাজনীতি তার প্রতিটা জায়গা থেকে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি সবচেয়ে বড় প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান আপনি দেখুন আমরা একাত্তর পরবর্তীতে বাংলাদেশের নানা রাজনৈতিক পরিবর্তন এসছে বিভিন্ন সামরিক সরকার ক্ষমতা এসছে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে আবার নতুন করে জনগণ গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রায়নের জন্য সব মানুষ কিন্তু রাজপথে নেমে এসছে আমরা সেখানে নব্বইয়ের গণ আন্দোলনের কথা বলতে পারি আমরা যেমন আমার মনে আছে যে আমি উনিশশো একানব্বইয়ের প্রলয়ঙ্করে ঘূর্ণিঝড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভূমিকার কথা বলতে পারি তারপরে হচ্ছে আপনি এই পর্যায়ে ধরেন এই যে সাম্প্রতিক সময়ে যে গণজাগরণ মঞ্চ বলেন বা বাংলাদেশের এই যে বিভিন্ন ছোটোখাটো অমীমাংসিত রাজনৈতিক ইস্যুতে যেটি ধরেন স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন সময় কিন্তু এটা সমাধান করা যায়নি কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যখন প্রকাশে চলে আসছে তখন কিন্তু এটা আমাদের জন্য অনেক ইজি হয়ে গেছে কারণ জাতি জানে যে আমরা কিন্তু জাতির বিবেক এবং জাতির প্রতিচ্ছবি সুতরাং এই একটা জায়গাতে ছাত্ররা যখন জেগে ওঠে তখন কিন্তু অনেক দেশ জেগে ওঠে আপনি শুধু বাংলাদেশ কেন আপনি পৃথিবীর যে কোনো দেশে দেখেন ছাত্র আন্দোলন কিন্তু যে কোনো আন্দোলনকে কিন্তু ত্বরান্বিত করে কারণ ছাত্ররা যা করে সেটা কিন্তু বুঝেশুনে করে হ্যাঁ এবং এমন না যে সেটা কোনো রাজনৈতিক বায়াসড হয়ে করছে তা তা মুক্তিযুদ্ধ দেখেন বা মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী যতগুলো ঘটনা দেখেন প্রত্যেকটাতে কিন্তু দেখেন ছাত্র নেতারা সামনে এসছে ছাত্র তরুণ আর বলা হয় না যে এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ ভাই শুধু ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু কিন্তু ছাত্র ছাত্রী না শিক্ষকদেরও কিন্তু বিরাট ভূমিকা আছে প্রত্যেকটি আন্দোলনে মুক্তি মুক্তিযুদ্ধে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বুদ্ধিজীবী যে হত্যা দিবস আমরা আমাদের কিন্তু বিরাট ক্ষতিটা হয়েছে সেখানে তারা কিন্তু দেখে দেখে আমাদের যে একবার জাতির যে মাথা তাদেরকে কিন্তু হত্যা করা হয়েছে সেই সময়টাতে মুক্তি স্বাধীনতার কথা যেটা বললেন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা কিন্তু সেখানেই কিন্তু উত্তোলন করা হয়েছে উনিশশো একাত্তর সালের বোধ হয় দোসরা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় তো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু ইতিহাস খুবই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস অবশ্যই আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি একটি ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র নামে একটি ভবন আছে যেটি নাকি আমরা আসলে ডাক্তার আমরা যেটি নাকি এখানকার ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু আসলে দেখতে পাই না তাই না মানে আমাদের আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে ফ্লেভারগুলো বা এত সুযোগ সুবিধাগুলো কিন্তু আমরা এখানকার ইউনিভার্সিটি দেখতে পাই না সেক্ষেত্রে অনেক বেশি ইউনিক আমরা বলতে পারি না যে আপনি যদি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সব সব সময়ের জন্য ইউনিক হ্যাঁ মানুষ অনেক কটু কথা বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু কিন্তু দেখুন এখান থেকে দেশের প্রত্যেকটা মেধার কিন্তু স্ফুরণ কিন্তু এখান থেকে হচ্ছে হ্যাঁ আপনি এই যে ডাকসু কথা তুললেন ডাকসু হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক সুতিকাগার যেখান থেকে কিন্তু প্রতিটা ছাত্র আন্দোলন কিন্তু আপনার অর্গানোগ্রাম তৈরি হয়েছিল যেখান থেকে ছাত্ররা কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে যেই যেই ডাকসুর ডাকে কিন্তু মোটামুটি ধরতে পারেন যে এটি একটি এটি একটি মানে বিস্ফোরণের জায়গা যে ওখান থেকে যা আসবে বুঝতে হবে যে না এটা সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে সবাই মনে করে যে না ডাকসুটা হচ্ছে আমাদের একটা রাজনৈতিক মানে ইউনিট যেখান থেকে বসে দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কিন্তু আমরা নিতে পেরেছি যেমন যেটা ছিল নব্বইয়ের গণ আন্দোলনের সবচেয়ে বড় মানে বাংলাদেশকে গণতন্ত্র উত্তরণের জন্য যে সবচেয়ে বড় যে একটা পরিকর মানে পরিক্রমা ওই জায়গাটা কিন্তু ডাকসু থেকে তৈরি হয়েছে আসলে তাই সবাই তাকিয়ে থাকে যে কোনো একটা সংকট মুহূর্তে যে ওইখান থেকে কি আসবে কি মানে দিক নির্দেশনা আসছে আমরা বলি যে সেকেন্ড পার্লামেন্ট বলা হয় অনেক সময় সেকেন্ড পার্লামেন্ট হ্যাঁ যদিও ডাকসু এখন ঠিক ওইভাবে কার্যকর আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না কারণ আমাদের আমরা অনেকদিন পরে কিন্তু ডাকসু পেয়েছি দীর্ঘদিন কিন্তু নির্বাচন হয়নি একটা বন্ধাত্ব ছিল রাজনৈতিক বন্ধাত্ব ছিল এবং ছাত্র রাজনীতির যে একটা নেতিবাচক প্রভাব হ্যাঁ আমরা যেটা দেখেছি সেটাও কাজ করেছে সেখান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন আবার বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে তো এগুলো অনেক ইতিবাচক দিক অবশ্যই ইতিবাচক দিক আর আমরা যে শত বর্ষ উদযাপন করছি সবগুলো ইতিহাসের গৌরবোজ্জ দিকগুলোই আমরা উদযাপন করছি কারণ প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে আমার কাছে মনে হয় কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় তো যেটা হয়েছে যে মানুষের জনগণের টাকা এই বিশ্ববিদ্যালয়তে পরিচালিত প্রত্যেকটি মানুষের আবেগ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিশে আছে তাই না অনেক ঋণ অনেক ঋণ 
गुरुपूर्ण दायित्व का जति के नेतृत्व दी इतिहास अनेक आवेगे आनंद ढाका विश्वविद्यालय कैमन छोड़ो अनेक संस्पर्शे अनेक गण्यमान्य व्यक्ति चलाफे सूझे बुद्धिजीवी चोर सामने हेटे जामान मैं बेपारेजुलसलम चौधरी चोर सामने कबीर चौधरी चोर आत्मविश्वासूत्रा तो व्यक्तिगत भाव अनेक गुणी अनेक विशिष्ट शिक्षक सान्निध्य पे एति मुहूर्ते डर आनिसुजामान डर सुलम चौधरी डर कबीर चौधरी डर अमिन इसलम डर शफी ए रखम असंख्य शिक्षक के पे व्यक्तिगत भाव तर संगे सत्कार नार सूझ हो डर एके आजाद चौधरी भिसिस छें उपाचार्य छें डर आरिफिन सिद्दिक सरसि शिक्षक डर आहुजाम मोहम्मद आली तो तरह से ऋण सीमाहीन के तैरी दिए जीवन जो गौरवमयी मृमान करते चान विभिन्न भाव करते खुजे देखा चेष्टा करें ढाका विश्वविद्यालय दोष गो की गुण गो की एक शिक्षा प्रतिष्ठान ना वो धर्मशाला हाँ वोटार ना कोकम दोष नहीं विभिन्न समय विभिन्न कारण क्वालिटी आपडाउन करते होते राजनीतिक कारण हम ये हम शिक्षा गवेषणार कारण हम बांगलेश तो अनेक सीमता आज तरपे क्या विश्वास करते हैं सरबाई जाए बोलना खूब सामान्य पसाय बांगलेश ढाका विश्वविद्यालय पढ़े क्योंकि आज के पर्यत एस आनी सत्य आश्चर्य हमें पृथ्वी विभिन्न विश्वविद्यालय अपनार गषणा क्या जो गलम अनेक जगह देखल दरजार ऊपर परिष्कार बांगलेशी नाम लेखा एवं आनी खुजे पान ता क्यों पिछले सबा ढाका विश्वविद्यालय छात्र तो ये एक विश्वविद्यालय अपना प्रति मुहूर्ते क्योंकि एत सूंदर सूंदर मेधागुलो तैरि कर स्फूरण घटा एखे ना कारण विश्वविद्यालय के लिए अपनी एक कथा बार आगे अपना बुक कापा उचित कारण ये शुद्ध इटे ना अनेक बड़ो एक भलोबासार जैगा शुद्ध दिए गए प्रश्न एक आगे बीजेदी एक मिनट समय नहीं देखो अभी बांगला साहित्य छात्र हमें क्योंकि बांगला के भलो बेस बांगला सहित पढ़े एवं अनेक गुणी जन आंगला साहित्य शिक्षक हुए बांगला साहित्य छात्र हुए ता क्यों आज देश विदेश जगत ख्यात 
সুতরাং আপনাকে বুঝতে হবে যে একজন আনিসুজ্জামান কিন্তু বারবার জন্মায় না একজন হুমায়ুন আজাদ স্যার কিন্তু ওনার ছয় খণ্ড বাংলা ভাষা রীতির উপরে বই আছে যেটি তিনশো বছর বাংলাদেশকে কাবার করবে সুতরাং আপনি এই মেধাগুলো না আপনি সব জায়গায় খুঁজে পাবেন না সুতরাং আমরা যদি মনে করি যে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে কী দিয়েছে এটা আসলে যারা ওখান পর্যন্ত যায়নি যারা ওটাতে পড়েনি বা যাদের সাথে সম্পৃক্ততা ছিল না তাদের কাছ থেকে আপনি আসলে কখনো খুঁজে পাবেন না একদমই অনেক ধন্যবাদ আপনার সুন্দর আনসারের জন্য আচ্ছা আমরা একটা বিজ্ঞাপন বিরতি চাবো তার আগে আমি ওনাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেব যাওয়ার আগে দুটো কথা বলতে চাই দর্শক আমরা এখনও কোনো কল পাইনি আপনারা প্লিজ যদি কেউ আমাদের সাথে যুক্ত হতে চান আমাদের স্টুডিওতে দেওয়ার নাম্বারে ফোন করে সরাসরি যুক্ত হতে পারবেন আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে আপনাদের কল আশা করছি যাওয়ার আগে তো কিছু বলতে হয় আমাদের যদি একটি কনকাশন আমি বলি যে আসলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অর্জন করেছে শিক্ষা ও গবেষণা শ্রেষ্ঠত্ব তৈরি করেছে অনেক নোটাবল ডিস্টিংগুইসড অ্যালামডাই রয়েছে বিশ্বের শতাধিক প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে শিক্ষা ও গবেষণার সম্পর্ক আর রয়েছে সঙ্গীত উৎকর্ষ খেলাধুলায় চমৎকারিত্ব আর রয়েছে চারুকলায় সৃজনশীলতা আর এই সব নিয়ে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাদের সময়ের জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনি সুন্দর করে সব কিছু উপস্থাপন করেছেন এবং দর্শকদেরকে ধন্যবাদ আমাদেরকে ধৈর্য সহকারে শোনার জন্য ভালো থাকবেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন দর্শক নিয়েছিলাম ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর আরও একবার আমন্ত্রণ আপনাদেরকে আয়ন এক্সক্লুসিভের বিশেষ আয়োজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা অনুষ্ঠানে সাথে রয়েছে আমি ফারজানা করিম শেষ পর্যন্ত থাকবেন আমাদের সাথেই শুরুতে বলেছিলাম আমরা আমাদের অনুষ্ঠান ভাগ করেছি দুটি ভাগে আমাদের প্রথম সেগমেন্টে আপনারা দুজন অতিথিকে দেখতে পেয়েছেন এখন আমাদের আরও দুজন অতিথি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের নতুন দুজন অতিথির সাথে আমার আমার পাশে রয়েছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামি অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি জেনারেল এম ডি আনোয়ার খান এবং আমার সর্ব ডানে রয়েছেন জয়েন্ট সেক্রেটারি ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের আয়ন স্টুডিওতে ধন্যবাদ ফারজান ভাই আমরা তো স্যারের আগেও কথা বলছিলাম যে কি কি আপনাদের আলোচনা মানে কর্মসূচি কি হবে সেসব বিষয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম তো আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি বলেন যে আপনাদের যে অ্যাসোসিয়েশান ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশান ইউকে এটির কখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে এবং এটার ভিশন কি আর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে যা স্বপ্ন দেখেছিলেন তার কতখানি বাস্তবায়ন হয়েছে যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ ফারজানা ভেরি গুড কোয়েশ্চেন ভেরি গুড কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি আমার আমি ব্যক্তিগতভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আলম অ্যাসোসিয়েশন উদ্যোক্তা আচ্ছা আমরা শুরু করি চিন্তা করা যে এখানে প্রচুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আছে কিন্তু কোনো সংগঠন নাই দুই হাজার থেকে আমরা প্রিলিমিনারি ডিসকাশন শুরু করি আচ্ছা আস্তে আস্তে এটা একজন ওইজন ওইজন করতে করতে দুই হাজার পনেরোতে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যেটি ঢাকায় আমাদের সেল্টার অ্যালামনাই সেখানে আমরা একটা অনুমোদন চেয়ে ইমেল পাঠাই এবং ওনারা ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আমাদেরকে প্রথম ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইন দ্য ইউকে অ্যান্ড আয়ারল্যান্ড চ্যাপ্টারের অনুমোদন দেন তারপরে আস্তে আস্তে আমরা এটা শুরু করি মূলত আমাদের ইনিশিয়াল মোটো ছিল যে আমরা যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছাত্রী এখানে আছি আমরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে মেলবন্ধন সেতু বন্ধন করতে পারি দ্যাট ওয়াজ দ্য ইনিশিয়াল টার্গেট এবং সেই টার্গেটে আমরা দুই হাজার সতেরো সালে প্রথম ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের একটা অ্যালামনাই নাইট করি এখানে লন্ডন লন্ডনে দ্বিতীয় ভা দ্বিতীয় অ্যালামনাই নাইট করি দুই সালে সতেরো থেকে উনিশ আঠারো বাদ গিয়ে আঠারো বাদ দিয়ে আমাদের টার্গেটই হলো আপনারা এইসব বিষয়গুলো কি ঠিক কিভাবে বুঝবেন ঠিক ভাইয়া যদি একটু অনুমতি দিতে একটি কল এসছে আমরা কি দর্শক কাছে কলটা নিয়ে নেব আচ্ছা যে দর্শক কলার আপনি একটু ভলিউমটা কমিয়ে প্রশ্ন করুন আমরা আপনাকে শুনতে পাবো তাহলে হ্যালো হ্যালো লন্ডনে কি ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করছেন এবং আমরা সবাই কি তাতে সামিল হতে পারবো কিনা ধন্যবাদ আপু আমি না আপু আমরা অবশ্যই আপনাকে ইনফরমেশনটা আজকে দিব আপনি একটু দেখতে থাকুন আমরা এই জায়গায় আসছি ধন্যবাদ ফারজান আমরা যে জায়গায় ছিলাম 
তো আমাদের এই সেতু বন্ধনটা কিন্তু আমরা অলরেডি করে ফেলছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রী যদিও এখানে প্রচুর আছে আমরা সবাইকে অ্যাকোমোডেট করতে পারি নাই আমার মনে আছে দুই হাজার সতেরো সালে বা দুই হাজার উনিশ সালে এত বেশি টেলিফোন কল পাচ্ছিলাম আমাদের অ্যাকোমোডেশন ছিল সাতশো এর বেশি আমরা নিতে পারছিলাম না কোনোভাবেই এমন বহু লোক কল করেছে সেই কোথা থেকে বহু দূর থেকে কল করছে ভাইয়া আমি আপনাদের অনুষ্ঠানে আসব আমার কোনো সিটের দরকার হবে না আমি দাঁড়ায় থেকে অনুষ্ঠান দেখে যাব এরকম আন্ডার প্রেশারে আমরা দুইটা আলাম নাই করছি খুবই চাপ প্রচণ্ড চাপ আমরা নিতে পারছি না লোকজন তো আমাদের নেক্সট অ্যালাম নাইতে আসছে আমরা এক হাজার ছাত্রছাত্রী অ্যাকোমোডেট করব আমাদের ইনিশিয়াল ছিল সেই টার্গেট আপাতত যেহেতু আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীদের একটা সমর্থন পেয়েছি আমাদের নেক্সট টার্গেটগুলো অনেক বেশি নেক্সট কার্যক্রমগুলো একটু বেশি হবে যেমন ধরেন আমরা অলরেডি এবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিব ও মেধাবী ছাত্রদেরকে বৃত্তি দেওয়ার জন্য আমরা সাড়ে চার লাখ টাকা পাঠিয়েছি আচ্ছা এই ফান্ডিংটি কথা যেটা বললেন এটা আপনার কীভাবে ক্রিয়েট করেছেন মূলত আমাদের যারা মেম্বার তারাই এই টাকাটা দেন কেউ একশো পাউন্ড কেউ দুইশো পাউন্ড কেউ তিনশো পাউন্ড কেউ ছয়শো পাউন্ড কেউ পাঁচশো পাউন্ড এইটা একটা নোবেল কাজের জন্য আমরা খুব ভালো উদ্যোগ হ্যাঁ নোবেল কাজের জন্য আমরা এই টাকাটা নিই এবং আজ পর্যন্ত আমরা এবার যে উদ্যোগটা নিলাম আপনি সারপ্রাইজ হবেন যে আমাদের ইনিশিয়াল টার্গেট ছিল তিন লাখ টাকা দিব সেটা আমরা বলার আগে সাড়ে চার লাখে পৌঁছে গেছে ক্রস করে গেল আমরা যদি আরও কিছুদিন ওয়েট করতাম আমার মনে হয় এটা দশ লাখের মধ্যে চলে যেত আমরা ওয়েট করছি আমরা যাদের এখন দিতে যাচ্ছে যে কিছুদিন সময় দেখা আমরা বলছি নেক্সট ইয়ার আমরা সেই সেম উদ্যোগটা নিব এবং ইনশাল্লাহ সবচেয়ে কিছু কিছু ইনফরমেশান আজকে যে তামিনা আপা যে প্রশ্নটা করছেন আপা আপনি আমাকে পরবর্তী প্রশ্ন জবাব আমি আপনাকে দিব এই কথাটা শুনে রাখেন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য বৎসরে তিরিশ হাজার টাকা করে দিই প্রত্যেকটা ছাত্রকে এই টাকাগুলো কোনো ছাত্রের কাছে একসাথে দেয়া হয় না যে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে দিলাম সে তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে মোবাইল কিনে ফুর্তি করে বেড়ালেও এই ধরনের কোনো উদ্যোগ আমাদের নাই পড়াশোনা করার জন্য না আমরা প্রতি মাসে খরচের জন্য আমরা প্রতি মাসে একটা ছাত্রকে আড়াই হাজার টাকা করে দিই তার ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট আছে সে ব্যাংকে ক্যাপ করা আছে যে আমাদের এখান থেকে এই ছাত্রটা আড়াই হাজার টাকার বেশি মান্থলি নিতে পারবে না আপনি ছাত্রের কথা বলেন এই ছাত্র সিলেকশনটা কিভাবে করেন হ্যাঁ ছাত্র গুড কোয়েশ্চেন ছাত্র সিলেকশনটা কিভাবে করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ডিপার্টমেন্টে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশন যেটা ঢাকা মানে আমাদের সেন্ট্রাল অ্যালামনাই ওনাদের সাথে লিয়াজ মেনটেন হয় এবং প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট একটা লিস্ট পাঠায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশনকে শুধু আমরা না সারা পৃথিবীর সকল অ্যালামনাই যারা আমেরিকা আছে যারা অস্ট্রেলিয়া আছে যারা কানাডা আছে সবার সাথে আমাদের লিঙ্ক আছে আমরা ওইভাবে বিভিন্নভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাইকে এই টাকাটা আমরা প্রদান করি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই তখন অ্যাকর্ডিং টু লিস্ট ফ্রম দ্য ডিপার্টমেন্ট সেই টাকাগুলো দেয় এবং সেটা শুধুমাত্র যেই ছাত্রটার আসলেই প্রয়োজন তাদেরকে দেয়া হয় এর বাইরে কোনো টাকা দেয়া হয় না এটা খুবই প্রপার ইউটিলাইজেশন প্রপার মিন্স আড়াই হাজার টাকার বেশি প্রতি মাসে পাবে না এটা একটা স্কলারশিপ স্কলারশিপ আড়াই হাজার টাকা পার মান্থ আমি সম্মানিত সৌদি এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যালামনাইদেরকে অনুরোধ করব আপনারা যারা ঢাকা এই নোবেল উদ্যোগের সাথে মহান উদ্যোগের সাথে আপনারা যারা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে চান দয়া করে আপনাদের নাম টেলিফোন নাম্বার আপনারা এখানে ফোন করলেও পেয়ে যাবেন বা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউকের ওয়েবসাইটে গেলে আপনারা আমাদের ফোন নাম্বার পাবেন আমরা অনুরোধ করব আপনারা যারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে চান আমি আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনাদেরকে বিনিরুদ্ধভাবে সবিনও অনুরোধ করছি আসুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা যে অর্জন করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞানজন অর্জন করে আমরা এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি আজকে আমাদের সময় সেই দায় মোচনের আসুন আমরা দায় মোচনের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গরিব ও মেধাবী ছাত্রদেরকে কিছু হলো আমাদের এই যে যতটুকু অর্জন আমরা করেছি তার কিছুটা হলো ফিরিয়ে দিই ধন্যবাদ নেক্সট কোয়েশ্চেন প্লিজ আসলে সময় হয়েছে ঋণ ফেরত দেবার আচ্ছা আমাদের পরবর্তী প্রশ্নের জন্য আমি যাচ্ছি আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারি ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আপনাকে যদি বলি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি শত বর্ষ উদযাপন হতে যাচ্ছে অনেক অনুষ্ঠান মালার আয়োজন করা হয়েছে এটাকে আকর্ষণীয় করার জন্য জাঁকজমকপূর্ণভাবে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন গর্বিত 
সাবেক ছাত্র হিসেবে আমাদের প্রতিক্রিয়া অ্যাকচুয়ালি কি জানাবো আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই প্রতিক্রিয়া জানানোর ভাষাই নেই আমরা আসলে এতটা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করি এতটা গর্বিত মনে করি যে আমরা আমাদের জীবন দশায় এই একশো বছরের প্রতি এই অনুষ্ঠানটাতে সামিল হতে পারছি এবং শুধু আমরা না এবং এই লন্ডন থেকে যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে সেই প্রোগ্রামের সাথেও যে আমরা আছি এই জন্যই আমরা অনেক গর্বিত এবং এটা আমাদের সারা জীবনের যে অর্জন তার ভিতরে এটাও একটি বড় অর্জন হিসেবেই থাকবে যে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির একশো বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা সেই অনুষ্ঠানে ছিলাম এবং সেই অনুষ্ঠানে আয়োজনের পিছনে ছোট হলেও আমাদের একটা অবদান আছে এটি আমাদের সবচেয়ে বড় জিনিস কারণ আপনি জানেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্রের সবচেয়ে বড় গুণাগুণটা কি সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে একজন ছাত্রের সততা কমিটমেন্ট এই দুটো জিনিসই একজন ছাত্রকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্রকে অন্যান্য ইউনিভার্সিটি থেকে আলাদা করে সবসময় এবং এর শিক্ষকরা আমাদের শিক্ষকরা যে হিউম্যান ভ্যালুজ যে আমাদেরকে শেখায় সেই হিউম্যান ভ্যালুজ এটার সাথে যখন যোগ যোগ হয় তখন আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা অন্য জায়গা থেকে একটু হলে ডিফারেন্স হয়ে যায় আর আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি আপনারা সময় সবাই জানি যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের শিক্ষকদের একটা বড় গৌরবান্বিত ভূমিকা ছিল আমরা অনেক আমরা অনেকেই বলতে পারি যে আমরা সবাই জানি যে আমরা একটা দেশ ইউনিভার্সিটি তৈরি করে আর আমাদের ঢাকা ইউনিভার্সিটি কিন্তু একটা দেশ তৈরি করেছে এটাই আমাদের সবচেয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে মানে ব্যতিক্রমী জায়গাটা এখানে যে আমরা একটা ইউনিভার্সিটি একটা দেশ তৈরি করার সুস্থ করতে চেষ্টা করেছি আমরা করেছি এই দেশের বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটা যখন জন্ম হয় এই জন্মলগ্নে ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক হাজারেরও বেশি ছাত্র শিক্ষক এবং কর্মচারী প্রাণ দিয়েছে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালীন বেশিরভাগ ছাত্র মুক্তিযুদ্ধ যোগ দিয়েছিল এবং এই মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যে বিজয় অর্জিত হয়েছে একটা দেশ উপহার দিয়েছে একটা ইত্যাদ ইউনিভার্সিটি এবং এই বাংলাদেশ সহ এই পূর্ববঙ্গের শেষে আমাদের যে শিক্ষা আমাদের যে শিক্ষিত হওয়ার যে প্রবণতা আমাদের আগের পূর্বপুরুষদের যেই লালিত স্বপ্ন ছিল তাতে উত্তরসূরীরা এই শিক্ষিত হবে সেই স্বপ্নটা কিন্তু বাস্তব রূপায়ণ অনেক ত্যাগ তিদিকার মাধ্যমে এটা অর্জিত হয়েছে অনেকে বলে থাকেন যে পূর্ববঙ্গ মানে যে আন্দোলনটা হয়েছিল তার কম্পেন্সেশন হিসেবে আসছে অনেকে বলেন যে ঢাকার নবাবরা অনেকভাবে চেয়েছিলেন বলে আসছে বাট সবারই এটা চেষ্টা ছিল অনেক ত্যাগ তিদিকার বিনিময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুতরাং আমরা একটা দেশ কে উপহার দিতে পেরেছি এইটাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র হিসাবে আমি মনে করি যে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন সবচেয়ে বড় গর্বের গড়া বিষয় শুধু তাই না আপনি দেখেন বাংলাদেশের সব সবচেয়ে যারা গুণী গুণীজন ব্যক্তি বাংলাদেশের মহান স্থাপতি যিনি বাংলাদেশের জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন ছাত্র ছিলেন আমাদের বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার উনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী ছিলেন আমাদের বাংলাদেশের সকল সময়ে গত আটচল্লিশ বছরে যত রাজনীতি সবাই ডিস্টিং ম্যাক্সিমাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান গবেষণায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে এগিয়ে এখন পর্যন্ত ঢাকা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের বিজ্ঞান গবেষণায় সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে আমাদের সুতরাং ঢাকা ইউনিভার্সিটি এখন পর্যন্ত আমাদের শুধু জাতীয় জীবনে আমাদের অনেক কিছু করে নাই আমাদের জাতীয় জীবনকে মানে একটা ডিসিপ্লিন অয়তে চলার পিছনে একটা দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করছে শুধু আমাদের রাজনীতি নয় আমাদের সমাজ জীবনে আমাদের ব্যক্তি জীবনে আমাদের সব কিছুতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের একটা বা ইউনিভার্সিটির একটা ভূমিকা রয়েছে আমরা এক কথা যেটা বলতে পারি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি যদি সঠিক পথে চলে বাংলাদেশ সঠিক পথে চলবে এটাই এক কথাই বলতে পারি আমি সুন্দর বলেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে সিরাজু ভাই সুন্দর করে একটা একটা ওয়ার্ড আপনি আজকে বলেছেন খুব পাওয়ারফুল ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে কমিটমেন্ট সেই কমিটমেন্টের কথা ধরে যদি আমি বলি আমি যদি আবার আনোয়ার ভাইয়ের কাছে ফিরে আসি আনোয়ার ভাই আপনাদের একটা তো নেটওয়ার্ক তৈরি করলেন তাই না এই অ্যালামনাইয়ের মাধ্যমে এই নেটওয়ার্কের সদস্যদের তো অনেক সমস্যা থাকে অনেক চাহিদা থাকে ওদের শর্ট করে যদি আমরা বলি যে ওদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে হ্যাঁ ওই এক্সপেকটেশন ম্যানেজমেন্ট আপনি কীভাবে করেন আপনার কীভাবে কমিটেড ওদের ধন্যবাদ ফারজানা গুড কোয়েশন এগেইন ইউ আর মেকিং লটস অফ গুড কোয়েশ্চেন একটা বিষয় হলো আমাদের দুইটা মোটা একটা মোটা আমি বলে গিয়েছি আগে সেকেন্ড মোটা হলো আমি এখানেও আমি এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আহ্বান জানাতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র এখানে এসে ছাত্র হিসাবে হোক বা অন্য কোনো বিষয় হোক কোনো রকমের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে আইনি পরামর্শ দরকার বা অন্যান্য বিষয় দরকার আমরা সেই বিষয়গুলো সহায়তা করি ইতিমধ্যে অনেকগুলো করেছে 
এবং আমি আহ্বান জানাচ্ছি যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ছাত্র আপনারা কোনো আইনি বা অন্য কোনো বিষয়ে সমস্যা থাকেন দয়া করে আমাদেরকে জানাবেন এবার আমার মনে হয় আমি তামিনা আফার প্রশ্নটাতে একটু যেতে চাই আপা আপনার গেতাতে জানাচ্ছি আমাদের তিন ধরনের প্রোগ্রাম হবে এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশো বছরের ইতিহাস আমাদের রক্তের সাথে জড়িত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একশো বছর শুনলে আমাদের রক্ত লাফিয়ে উঠে উনিশশো একুশ সাল থেকে দুই হাজার একুশ আনোয়ার ভাই যদি একটু অনুমতি দিন একটা কলার কল করেছে আমরা আবার ফিরে আসব কলার প্লিজ আপনি প্রশ্নটি করুন টিভির হ্যালো আমার নাম এনাম এনামুল হক এনামুল হক জি বলুন ভাইয়া জি আমি প্রশ্ন করতে চাই যে আমরা তো শুনলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের একটা উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করা এবং আমি প্রশ্ন করতে চাই জনাব আনোয়ার হোসেনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের তিন স্তরের প্রোগ্রাম হবে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা ছাত্র আমরা উন্মুখ হয়ে বসে আছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জন্ম শুভলগ্নে এই জন্ম জয়ন্তীতে আমরা যেন আমাদের রক্তের দান শোধ করতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি রক্ত প্রতিটি ইট এর সাথে আমাদের রক্ত সম্পর্ক সে শুভদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র সারা পৃথিবীব্যাপী প্রচুর সাড়া দিয়েছেন এবং বিভিন্ন স্থানে ইউএসএতে প্রোগ্রাম হবে ইউকেতে প্রোগ্রাম হবে ঢাকায় প্রোগ্রাম হবে ঢাকায় প্রথম প্রোগ্রাম বলে দিচ্ছি প্রথম প্রোগ্রাম হবে ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি দুই এখানে কয়েকটা বিষয়ের উপর প্রোগ্রাম হবে এখানে একটা সেমিনার হবে একটা বড় সেমিনার হবে ওখানে এটা সিক্স ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার হবে ফার্স্ট সেমিনার হবে হিস্ট্রি অব দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা অ্যান্ড হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ সায়েন্স ফর সোসাইটি আর্টস লিটারেচার অ্যান্ড কালচার বিজনেস ফর সাস্টেনেবিলিটি সোশ্যাল সায়েন্সেস ফর লাইফ অ্যান্ড লিভিং ফিচার্স অফ ফিচার্স অফ হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ এই ছয়টা বিষয়ের উপরে সারা পৃথিবীর বিখ্যাত গবেষকগণ সেখানে প্রবন্ধ উপস্থাপনা করবেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জননেত্রী জনাব শেখ হাসিনা জনাব শেখ হাসিনা একুশে জানুয়ারি দুই সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সম্মেলন এই সেমিনার উদ্বোধন করার জন্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর সকল অ্যালামনাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র এবং সারা বিশ্বের সকল অ্যালামনাইদেরকে এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের এমবিসি অথবা বাংলাদেশ হাই কমিশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওনারা সকল অ্যালামনাইদের সাথে যোগাযোগ করে এই বিষয়ে ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস ডাইরেক্ট ভূমিকা পালন করছেন আমরাও ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকে ওই ধরনের উদ্যোগের সাথে সহযোগিতা এবং সহ সহযোগিতা করছি এবং যেই ধরনের সাহায্য ওনাদের প্রয়োজন আমরা সব করে যাচ্ছি আমাদের নিজস্ব ডেটাবেজ বা বিভিন্ন সোর্সে দ্বিতীয় প্রোগ্রাম হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পহেলা জুলাই দুই হাজার জুলাই দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবেন বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধন করার জন্য সানুগ্রহ সম্মতি প্রদান করেছেন এই অনুষ্ঠানেও ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা বাংলাদেশের অ্যালামনাই ঢাকার ছাত্র সারা বিশ্বের অ্যালামনাইরা অংশগ্রহণ করতে পারবে তৃতীয়ত একটা প্রোগ্রাম হবে যেটা হবে লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশন এবং আমরা যারা অ্যালামনাই আছি এখানে তারা আমরা সহযোগিতা ভিত্তিতে এই অনুষ্ঠানটা করার চেষ্টা করছি এটা হবে 
बारो थ चौदो जुलाई दुहजार एकुश एखे कतगुला कन्फारेंस एखे लंडने कैकटा कन्फारेंस है कन्फारेंसगू क्यों जार रयल हाइनेस प्रसेस एंड एलिजाबेथ एलिस लुइस ये कन्फारेंसगल प्रधान अतिथि हिसाब से उपस्थित थकबें एखे हिस्ट्री एंड हेरिटेज द इनिटी अफ डाका एंड दक्सब्रिज मडल अफ इनिटी एडुकेशन क्लैमेट चेन्ज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हायर एडुकेशन जेनोसाइड डिसप्लेसमेंट अफ पपुलेशन एंड हायर एडुकेशन बांगलेशी डिसफोरा एंड इनिटी एडुकेशन बांगलेश इकोनमी इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड रोल अफ इनिटीज दि इनिटी अफ ढाका एंड इट सालम दि इवल्विंग जिओ पलिटिक्स अफ आवार एज एंड बांगलेश के रिलेशन्स थैंक यू अनुर भाई हमें एक तो इखने जो करते चाहिए एनाम भाई जी प्रश्न रखो रचन हमें एनाम भाई ये प्रश्न ये उद्योग हम लोग जाने से चाहिए भाई जी एक मिनट अमी आपसे भी बोले आमर हाथे आठ दो मिनट शोमो याचे दो मिनट इन मोड़ पे आम्रा अनुशा शेष कर देगा आपना के एक मिनट शोमो दिया होलो बाकी मिनट एक मिनट अमी बिदाई नहीं बोले इसलो अच्छा एनीवे आमदे व्यक्ति को तो पक्को थे के ढाके यूनिवर्सिटी अलम ने ये एसोसिएशन यूकर ढाका विश्वविद्यालय उत्तर उत्तर समृद्धि और सफल हक ये एक मैसेज दीते चाहिए जरा एखे शिक्षक आज ढाका विश्वविद्यालय शिक्षकता करा ये देशे आज प्रफेसर नजरुद नुजरत आसान ढाका विश्वविद्यालय स्टैटिस्टिक्सर प्रफेसर उन्नी एक उद्योग नहीं जरा ढाका विश्वविद्यालय शिक्षक हमारे अनुष्ठान देखें दया स्टैटिस्टिक्सर प्रफेसर प्रफेसर नजरतर सबसे जोज करबेंपनारा सबा मिले एक समृद्धशाली ढाका विश्वविद्यालय गठन करबें ये प्रत्याशा कर सबा के शुभकामना जानिए हमार बक्तव्य शेष कर असंख्य धन्यवाद आप अनुष्ठान एकदम शेष पर्या चले अनेक कि बलार छो अने परवर्ती अनुष्ठान सुनब दर्शक अपन सकल के अनेक धन्यवाद संगे थार्ज कष्ट आलोचना अपना शुने कल आशा कर धन्यवाद अपन के धन्यवाद कष्ट समय अनुष्ठान इसे समय दिए अपने मूल्यवान मतमत धन्यवाद धन्यवाद फरजाना और आईन टी के बी के ढाका इूनिवार्सिटी एलम एसोसिएशन यूकर पक्ष धन्यवाद विदाय दर्शक